வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் ஏகே இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்குள்ள உள்ள டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி அத பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க ஆசைப்படுறோம் அந்த கேள்வியை நீங்க அது கேள்விக்கான பதில நீங்க கமெண்ட் பண்றதோட நிறுத்தாம அந்த கேள்வியை உங்க நண்பர்கள்ட்ட கேளுங்க நண்பர்கள்ட்ட கேட்கும் போது நான் சொல்ற பதில் சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்க்க சொல்லுங்க அதுதான் நீங்க செய்யற மிகப்பெரிய கடமையா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தண்ணீர் இந்த கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நிலவர தமிழ்நாட்டில் தலைவிரித்தாடும் தண்ணீர் பிரஞ்ச பிரச்சனைக்கு தண்ணீர் பஞ்சத்திற்கு யார் காரணம் அப்படின்ற கேள்வியை கேட்டால் நிறைய பேர் சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நிலவும் தண்ணீர் பஞ்சத்திற்கு யார் காரணம் கேட்டீங்கன்னா அரசாங்கம் அரசாங்கம் மட்டுமா காரணம் இந்த முறை ஆட்சி செய்த அரசாங்கம் இதற்கு முன்னாடி ஆட்சி செய்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் தான் காரணமா அப்படின்றது தான் நிறைய பேரோட பதில் இருக்கும் என்னோட பதில் அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நிலவும் தண்ணீர் பஞ்சலுக்கு நாமும் காரணம் இந்த வீடியோவை பேசுகிற நானும் இந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்களும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுற நீங்களும் எல்லாருமே காரணம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் இதை யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நிலவர தண்ணீர் பிரச்சனைக்கு தண்ணீர் பஞ்சத்திற்கு நாமும் காரணம் சொல்கிறேன் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை வயசுன்றது முக்கியம் இல்லை உங்களோட வாழ்நாளில் இது வரைக்கும் எத்தனை மரத்தை நட்டுருக்கீங்க மரம் கூட வேண்டாம் எத்தனை செடியை நட்டுருக்கீங்க எத்தனை செடிக்கு தண்ணி ஊத்திருக்கீங்க அப்படின்றத என்னுடைய கேள்வி இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து செய்யறது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் அதிக பேர் செஞ்சிருக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர் செஞ்சிருக்க மாட்டோம் என்னோட கருத்து என்னன்னா உங்களால ஒரு செடி நடணுன்றது தான் என்னுடைய கருத்து அது மட்டும் இல்லாம இந்த தண்ணீர் பிரச்சனைக்கு நம்ம கா என்ன காரணம் ஏன் இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை இவ்வளவு காலமா நீண்டுகிட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு தற்போதைய தீர்வு என்னன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் தற்போதைய தீர்வு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தற்போதைய தீர்வு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தண்ணீர் பிரச்சனை நிகழ்ந்தோம் இந்த கூல் ட்ரிங்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு தாராளமா கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதை நம்ம போன வீடியோல சொல்லிடுறோம் இருந்தாலும் கூல் ட்ரிங்ஸ்க்கு வந்து தண்ணி தாராளமா கிடைச்சிட்டு இருக்கு அந்த கூல் ட்ரிங்ஸ் எடு கம்பெனி எடுக்கிற தண்ணியை கொஞ்ச நாள் ஒரு மாதமோ இரண்டு மாதமோ நிப்பாட்டினா அந்த கூல் ட்ரிங்ஸ் கம்பெனியில இருந்து எடுக்க போற தண்ணிய மிச்சப்படுத்தினா நம்ம தமிழக மக்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் கூல் ட்ரிங்ஸ் கம்பெனியால மட்டுமா தண்ணி அவ்வளவு தண்ணி எடுக்கப்படுகிறது கேட்டீங்கன்னா கூல் ட்ரிங்ஸ் கம்பெனி மட்டும் இல்ல மது ஆலைகள் இந்த மது ஆலைகளில் இருந்து மது விற்பனையை வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு நிப்பாட்டி இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை காரணமாக ரெண்டு மாசத்துக்கு நிப்பாட்டி அதுல அதுக்கு பயன்படுத்துற தண்ணியும் இந்த கூல் ட்ரிங்ஸ் கம்பெனியில பயன்படுத்துற தண்ணியும் மக்களுக்கு கொஞ்சம் பயன்படுத்தும் வகையில் பயன்பட கொடுத்தா தண்ணீர் பிரச்சனை தீரும் அது மட்டும் இல்லாம இதற்கான தீர்வு ஒரு தீர்வு நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு தீர்வு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து நீண்ட காலத்துல வந்து தண்ணீர் பிரச்சனை வராம இருக்கிறதுக்கு நாம் தான் இதற்கு ஒரு தீர்வு செய்யணும் என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா புதுசா வீடு கேட்டீங்கன்னா அந்த வீட்டு வாசல்ல ஒரு மரம் நடுங்க அந்த வீட்டு வாசல்ல ஒரு மரம் ஒரு சைடு ஒரு மரம் இல்ல ரெண்டு மரம் நடுங்க உங்களுக்கு பிற்காலத்துல அது வந்து எந்த மரம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மரம் எந்த மரம் வேணாலும் நடுங்க பிற்காலத்துல வந்து அது உங்களுக்கு வீட்டுக்கு நிலம் தரும் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு காற்று அடிக்கும் அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் பிரச்சனைக்கு இது ஒரு தீர்வா இருக்கும் நீங்க நடுறதுனால என்னடா தண்ணீர் பிரச்சனை தீந்துருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களை போல பல பேர் நடுவாங்க எல்லாருமே நடும் போது தண்ணீர் பிரச்சனை தீரும் இந்த நீங்க நடுற பார்த்து உங்க ஏரியாவில் நீங்க புதுசா வீடு கட்டி மரம் நடும் போது வித்தியாசமா இருக்கே அவங்க வீட்டுல வெக்க இல்ல அவங்க வீட்டுல கூலிங்க இருக்கு மரம் வாசல்ல இருக்குன்னா அதை பார்த்து பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்களும் நடுவாங்க அப்படி நடும் போது அதிக பேர் நடும் போது தண்ணீர் பஞ்சன்றது குறைய ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நான் பல விசேஷங்கள்ல பாத்துருக்கேன் கல்யாண வீட்டுல பாத்துருக்கிறேன் ஒரு கல்யாணம் முடிஞ்சு மொய் வச்சுட்டு போனோடனே ஒரு தேங்காய் ஒரு வெத்தலை பாக்கு ஒரு கேரி பேக்ல போட்டு சாத்துக்குடிய ஏதோ ஒரு கேரி பேக்ல போட்டு கொடுப்பாங்க அதுக்கு பதிலா ஆளுக்கு ஒரு செடி தரலாம் அந்த செடி அவங்க வீட்டுல போய் இருக்கிற இடத்துல நடுறது மூலயமாக இந்த செடி வந்து வளர்ந்த பெரிய மரம் ஆகும் போது இது இந்த கல்யாணத்துல கொடுத்தாங்க அப்படின்ற ஞாபகம் உங்க ஞாபகமும் அவங்களுக்கு இருக்கும் அது இல்லாம மழை வர்றதுக்கு வந்து அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க ஒரு மரத்தை வளர்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு மரத்தை கொடுக்கறது மூலயமாக பல புண்ணியங்கள் நீங்க செஞ்சதாக தான் நான் கருதுவேன் ஏன்னா ஒரு மரத்தை நடுறதுன்றது ஒரு உயிர் ஒரு உயிரை வந்து நட்டு நம்ம வளர்க்கறதுன்றது மிகப்பெரிய சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த மரத்தை வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நட்டு வளர்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அது கூடிய அதுவே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுவே தானாவே வளர ஆ
அதுக்கப்புறம் என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு தீர்வு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மரத்த நடனம் இந்த மூணு தீர்வு சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த மரத்த நடனம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து மரத்த நடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்க வாழ்க்கையில அந்த மரத்தை பராமரிங்க ஒரு வருஷம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய பிறந்த நாள் உங்க வீட்டுல எந்த ஒரு சுப நிகழ்ச்சி எந்த ஒரு நல்ல காரியம் உங்க வீட்டுல புதுசா ஒரு குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தை நினைவாக ஒரு மரத்தை நடுங்க உங்களுக்கு அந்த குழந்தை பெரிய ஆளுநரையும் அந்த மரமும் வளரும் அந்த குழந்தை வளர வளர அந்த மரம் வளரும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த மரம் பயன்தரும் என்பது உண்மை அந்த குழந்தைக்கு அந்த மரம் பயன்தரும் போது அதை பார்த்து அந்த குழந்தையும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பிற்காலத்துல வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராம இருக்கும் மலை வரத்துக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குன்றத என்னுடைய கருத்து நீர்நிலைகளை வந்து அரசாங்கங்கள் பாதுகாக்கணும் என்னுடைய கருத்து அரசாங்கங்கள் நீர்நிலைகளை பாதுகாத்து அனை ஆறுகளை தூர்வாரி சரியான முறையில் பராமரித்தால் தண்ணீர் பிரச்சனை வராதுன்றதை என்னைய கருத்து இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்னது கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கீழே உள்ள பேஸ்புக் அதுக்கப்புறம் பே